गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है आपका आज के इस क्लास में आज जो मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ वो पीजी सेमेस्टर वन पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर थ्री है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैक्यावली एज अ मॉडर्न थिंकर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यह बी ए पार्ट थ्री ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ओल्ड कोर्स में भी एक पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का उसमें भी इस टॉपिक को पढ़ना है जैसा कि मैंने पहले भी बताया है किसी भी थिंकर को जानने और समझने के लिए उसकी जीवन शैली और उनकी कृतियाँ रचनाएं और शैलियों का अध्ययन आवश्यक है इसलिए सबसे पहले हम मैक्याबिली के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और फिर हम यह जानेंगे कि क्यों मैक्याबिली को एक आधुनिक विचारक माना जाता है या हम कहते हैं मैक्याबली को आधुनिक चिंतक भी कहा जाता है या विचारक या पुनर्जागरण का प्रतीक भी कहा जाता है या अपने युग का शिशु भी कहा जाता है मैक्याबली का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 1469 से 1527 में हुआ और उस समय जो था इटली में दो तरह की विचारधाराएं चल रही थी पहले विचारधारा के समर्थक जो थे वो चर्च का न्याय का स्रोत मानते थे और दूसरी विचारधारा के समर्थक जो थे वो राज्य को चर्च राज्य को न्याय का स्रोत मानते थे मैक्याविली भी राज्य को न्याय का स्रोत मानता था इटली की जो उस समय तात्कालिक जो स्थिति थी इटली जो था पांच भागों में विभक्त था मैक्याविली के जन्म के समय फ्लोरेंस नेपल्स रोमर च, रोमन चर्च मिलान और बर्जिस ये पांच भागों में इटली जो था वो विभक्त था और ये विभाजन जो था वो पोप के साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद के आधार पर किया हुआ था और फ्लोरेंस का जो शासक था उस समय साराब्दौला जिसका नाम था उसके शासन काल में जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो हमेशा इस ताक में रहते थे फ्रांस स्पेन ब्रिटेन वगैरह कि कब उस पर चढ़ाई की जाए और जब साबर दौला का शासन काल चल रहा था फ्लोरेंस में उसी वक्त स्पेन के द्वारा जो है उस पर आक्रमण कर दिया गया और पूरी तरह से फ्लोरेंस को लूट लिया गया बहुत क्षति पहुंचाई गई और इस घटना से आक्रोशित जनता ने वहाँ के सारक वहाँ के शासक सारब दौला को साबर दौला को जिंदा जला दिया था और तब पोप ने कहा था कि यह सारा साबर दौला के पापों की गतिविधियों का ही नतीजा है कि उसकी जनता ने उसे यह सजा दी है और इस तरह इटली की स्थिति काफ़ी दयनीय और निर्बल हो चुकी थी आर्थिक रूप से वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और इस घटना ने मैक्यावली के जीवन को जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुआ इस घटना को लेकर और उसने कहा कि मनुष्य एक अनैतिक असामाजिक और अविवेकी प्राणी है उसने कहा कि 
मनुष्य अनैतिक असामाजिक और अविवेकी प्राणी है मैकेवली पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और उसने अपना शेष जीवन एक गांव में ग्राम में रहकर बिताया और इसी गांव में रहते समय उसने अपनी श्रेष्ठ रचना प्रिंस की रचना की ये थे उसके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में इसके बाद हम उनके शैलियों का अध्ययन करेंगे उनके विचार उनके जो विचार जो लिखे गए हैं दिए गए हैं वो किन शैलियों पर आधारित थे क्यों उन्हें आधुनिक विचारक कहा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मैकेवेली के विचारों में हमें विश्लेषणात्मक पद्धति परिवेक्षात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति व्यवहारिक पद्धति तथा वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश देखने को मिलता है उसने अपने समय के ऐतिहासिक घटनाएं का परिवेक्षात्मक अध्ययन कर विश्लेषण निकाला और उसके अनुसार परिस्थितियों के अनुसार जो बातें अप, अपनी पुस्तक में बताई इसी के कारण से उसे आधुनिक विचारक भी कहा जाता है क्योंकि उसके पहले के जो विचारक थे प्लेटो या अरस्तु एरिस्टोटल उन्होंने निगनात्मक तथा अगमनात्मक अगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया था अपने इसमें कृतियों में लेकिन यह पहला विचारक था जिसने विश्लेषणात्मक पद्धति इन दोनों की पद्धतियों से अलग हटकर विश्लेषणात्मक पद्धति परिवेक्षात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति व्यवहारिक पद्धति तथा वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अपनी बातें या अपनी पुस्तकें या अपनी कृतियाँ जो हैं वो लिखी हैं प्रिंस की रचना 1224 में सॉरी प्रिंस की रचना 1524 में यह पूर्ण रूप से लिखी गई 1524 में पूर्ण रूप से लिखी गई और 1532 में यह प्रकाशित हुई और इसका पहला अध्याय जो है 1513 में पहला अध्याय लिखा गया जिसमें पूरी राजनीतिक विचारों के बारे में या उसके विचारों का निचोड़ इसमें जो है वो लिखा गया है और इसमें जो इसने विचार दिए हैं इस प्रिंस पुस्तक में वो वहाँ के शासक जो उस समय था उसको संबोधित किया लोजेरो लोरेजो डी मेडिसी लोरेजो डी मेडिसी जो फ्लोरेंस का शासक था उस समय उसको संबोधित करते हुए उसने लिखा है और बोर्जिया जो शासक था उसको इस कृति का नायक के रूप में इसमें उसकी चर्चा की है क्योंकि उसने इतनी अच्छे से अच्छे से निरंकुशता निरंकुश शासन के तहत इतनी अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की थी जिससे वह काफ़ी प्रभावित था और इसी प्रभावित होने के वजह से उसने अपने कृति प्रिंस में उसको बोर्ड बोर्जिया को एक नायक के रूप में देख दिया है प्रिंस जो है वो इटालियन भाषा में लिखी गई थी जिसको प्रिंसपी इटालियन भाषा में प्रिंसपी बोल कहते हैं इसमें 26 अध्याय हैं और 26 अध्यायों को तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला जो भाग है उसमें राजतंत्र के बारे में बताया गया है इसके दूसरे भाग में भाड़े की सैनिक के बारे में बताया गया है या भाड़े की सैनिक से संबंधित है और तीसरे भाग में अपने राजनीतिक संबंधी विचारों को वह बतलाते हैं इनकी दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कोर्सिस ऑन लिवी जो है जिसका प्रकाशन 1531 में यह प्रकाशित हुई और इसमें मैकियावली ने मानव के दो गुणों की चर्चा की सकारात्मक और नकारात्मक 
इसके पहले हमने देखा था जो सारभ दौला की घटना से प्रभावित होकर उसने मानव के नकारात्मक पक्ष को बारे में बताया था और उसने कहा था कि मनुष्य जो है वो अनैतिक असामाजिक और अविवेक प्राणी है लेकिन अपनी दूसरी पुस्तक जो यह है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी इसके इसके अंतर्गत उन्होंने मानव स्वभाव के दो दो विचार रखे हैं स्वभाव के बारे में जिसमें प्रथम जो है वो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुणों पर वो चर्चा करते हैं इनकी तीसरी जो पुस्तक है वो है आर्ट ऑफ वॉर और कहीं कहीं या यह एक्ट ऑफ वॉर के नाम से भी लिखा हुआ रहता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आर्ट ऑफ वॉर जो है वो पंद्रह में लिखी गई और इसमें उन्होंने भारे की सैनिक की जगह जो है वो नागरिक सैनिक के बारे में या नागरिक सेना के बारे में बताया उन्होंने अस्थाई सेना का समर्थन किया उनका मानना था कि कि आपत्ति के समय में विपत्ति के समय में ये भारे की सेना जो है हो सकता है कि लालच में आके शत्रु पक्ष से मिल जाए और जो है वो धोखा दे दे और इसलिए उसने अस्थाई सेना की व्यवस्था की है और अस्थाई सेना की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने नागरिक सेना की के बारे में कहा है कि नागरिक सेना जो होगी वह राज्य के लिए अपना जी जान लगा देगी और किसी भी हालत में वह जो है राज्य का कल्याण ही चाहेगी और इसलिए उन्होंने भाड़े की सैनिक के जगह पर जो है वो नागरिक सेना की बात कही है इनकी अगली जो पुस्तक है मैंड्रोगोला मैंड्रोगोला जिसका प्रकाशन पंद्रह में हुआ और उसके बाद उनकी एक और अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो 1520 से 25 में लिखी गई थी तो ये कुछ कृतियाँ थी उनकी जो लिखी गई थी उन्होंने शासन प्रणाली के बारे में बताया मैक्यावाली ने दो तरह की शासन प्रणालियों के बारे में बताया है एक तो व्यवहारिक रूप से वह जो थे वो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे क्योंकि वह बॉर्जिया के जो का जो शासक था उसकी शासन कला से काफ़ी प्रभावित थे और इसलिए वह चाहते थे कि निरंकुश राजतंत्र हो व्यवहारिक रूप में और इटली की जो उस समय तात्कालिक स्थितियां थीं वहाँ के उन वहाँ जो उन्होंने मानव के स्वभाव का वर्णन किया जो अनैतिक अविवेकी और असामाजिक प्राणी है तो वहाँ पे निरंकुश शासन तंत्र ही सफल हो सकता था इसलिए वह व्यवहारिक रूप से निरंकुश शासक का समर्थक करते हैं सैद्धांतिक रूप में वह जो है वो गणतंत्र का समर्थन करते हैं और वह मानते हैं कि स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा जगह है जहां गणतंत्र स्थापित हो सकता है क्योंकि वहां की जनता जो है वह नैतिक है विवेकी है उसमें सदगुण है वह सदगुनी है इसलिए ऐसे जगह में जो है वो गणतंत्र की स्थापना की जा सकती है और हो सकती है इसके बाद मैक्यावली जो है डनिंग के द्वारा अपने युग का उनको शिशु कहा गया और शिशु क्यों कहा गया इसके पीछे बहुत से कारण थे रीजन थे उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थीं जैसे कि फ्लोरेंस में पुनर्जागरण इटली का जो शहर फ्लोरेंस जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई उसका प्रभाव था मध्ययुग काल में जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि दो तरह के अंतर्द्वंद चल रहे थे पहला कि चर्च ही न्याय का स्रोत है और दूसरा जो है राज्य ही न्याय का स्रोत है और इस तरह से मध्य युगीन जो समय था काल था उसको न्याय के आधार पे दो दो विचारधारा अभिव्यक्ति पहले विचारधारा जो चर्च का के समर्थक थे उसमें ग्लैरियस गैगरी सप्तम एक्विनास सेंट थॉमस आदि विचारक थे और दूसरी तरफ जो थे जो राज्य का समर्थन करते थे या राज्य का को ही एक न्याय का स्रोत मानते थे उसमें दाते एलिगिरा एम पोडुआ और मैक्यावली शामिल थे और इसमें जो चर्च के समर्थक थे ग्लैरिय ग्लैसियस जो विचारक थे उन्होंने कहा कि सेंट पीटर को जेरीशुलम में जेरीसलम में ईसा मसीह ने दो तलवारें दी दो इसमें हम लोग दो तलवारों के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मध्य युग काल में जो दो तलवारों का सिद्धांत था उसके बारे में ये बता रहे हैं कि सेंट पीटर को जेरियू जेरी जेरियूसलम में जेरियूशलम में ईसा मसीह ने दो तलवारें भेंट की जिसमें से एक जो तलवार थी वह काफ़ी चमकीली थी और दूसरी जो तलवार थी वो मध्यम थी तो जो चमकीली जो तलवार थी उसको 
कहा गया कि ये जो है चर्च का प्रतीक है और दूसरी जो कम चमकदार तलवार थी उसको राज्य का प्रतीक माना गया और उसने जो था चर्च ने एक तलवार जो है राज्य को दिया जिससे कि वह शासन स्थापित कर सके इसलिए जो है चर्च जो है वो सर्वो न्याय का स्रोत है और उसके अधीन है राज्य उन उस समय ये विचारधाराएं कही गई दूसरे जो चर्च के समर्थक विचारक जो न्याय के स्रोत को मानते थे कि न्याय का स्रोत चर्च ही है उसमें दूसरे जो विचारक थे गैगरी सप्तम उन्होंने क्या कहा एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार गड़ियाँ जो होते हैं अपने जानवरों की पशुओं की को अपने में निया, को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं उसी प्रकार चर्च जो है वह राज्य को नियंत्रित करता है और उसी के पास यह क्षमता है कि वह राज्य को कंट्रोल कर सकता है या नियंत्रित कर सकता है इसके बाद एक्विनास एक्विनास और सेंट ऑगस्टाइन सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो 426 बीसी में लिखी गई सिटी ऑफ गॉड उसमें दो तरह के दो तरह के सिद्धांत देते हैं एक तो ईश्वरीय राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है सैतानियत राज्य की बात करते हैं और वो बताते हैं कि जो ईश्वरीय राज्य है वो में जो चर्च है इसका प्रतीक है और इसका संचालन ईश्वर जो है द्वारा उसके संदेश वाहकों के द्वारा किया जाता है और सैतानियत राज्य जो है वो भौतिकतावादी में लिप्त होता है इसलिए वह सही नहीं है बेकार है और जो सन एक्विनास जो थे वो बहुत ही माइंडेड विचारक थे बहुत ही अच्छे विचारक थे उन्होंने क्या किया कि अपनी बुद्धिता का उपयोग करते हुए चर्च और राज्य में समन्वय करने का प्रयास किया और इस तरह से उन्होंने राज्य और चर्च में समन्वय करते हुए चर्च को राज्य के चर्च को के अंदर राज्य को रखा और उसमें चर्च की प्रधानता के प्रधानता जो है राज्य के ऊपर कर दी और उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने समझाया कि अगर जो ए ए ए जो है वो बहुत खराब है और हमेशा खराब काम करता है लेकिन कभी कभी वो अच्छा काम भी करता है जो चर्च का प्रतीक है और बी जो है वो राज्य का प्रतीक है वो सिर्फ बुरा ही काम करता है इसलिए इसलिए जो ए है बी से अच्छा है क्योंकि वह बुरा काम करने के बाद भी कुछ अच्छे काम करता है माने धर्म के माध्यम से कुछ अच्छे काम होते हैं इसलिए जो है चर्च जो है राज्य से ऊपर है और इस इस को इस बात को सत्यापित करने के लिए प्रूफ करने के लिए उन्होंने त्रिकोण सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया और जिसमें इस त्रिकोण ट्रेंगुलर शेप में एक त्रिकोण जो है सिद्धांत के बारे में बताया जिसके सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति है फिर राज्य है और सृष्टि है जिस प्रकार व्यक्ति जो है राज्य में संपूर्णता प्राप्त करता है उसी प्रकार राज्य जो है सृष्टि में या धर्म में संपूर्णता प्राप्त करता है और इस तरह से उन्होंने चर्च की प्रधानता को स्वीकारते हुए राज्य को राज्य के ऊपर उसको स्थापित कर दिया है ये जो था सेंट एक्विनास के द्वारा किए गए और उसके बाद जब दूसरे तरफ जो दूसरे समर्थक थे जिसमें दाते एलिगिरा जो थे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य जो है चंद्रमा के को प्रकाशित को जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा के प्रकाशित से प्रकाशित होता है उसी प्रकार चर्च भी राज्य के द्वारा प्रकाशित होता है और माक्यावली ने तो इन सभी द्वंद्वों को समाप्त करते हुए निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की स्थापना की और इसलिए उन्होंने इन पहले से आ रहे सभी जो राज्य व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त करके एक नए युग का प्रारंभ किया इसलिए उन्हें नए युग का शिशु या युग का शिशु भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चर्च की प्रधानता को बिल्कुल खत्म कर दी उन्होंने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की नींव रखी और धर्म को नैतिकता से अलग किया नैतिकता को राजनीति से अलग किया धर्म को राजनीति से अलग किया और इस तरह से एक नए विचार का प्रतिपादन किया जिस जिसके एक वजह से उन्हें अपने युग का शिशु भी कहते हैं इसके बाद हम उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे कि उनके राजनीतिक विचार क्या थे राजनीतिक विचार के अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम जो है मानव के स्वभाव संबंधी विचार के बारे में बताया है कि मानव का स्वभाव जो है वो किस प्रकार का होगा और इस तरह से उन्होंने मानव के स्वभाव के में तीन 
तीन तत्वों के बारे में बताया है उन्होंने अपनी दो अपनी जो दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और प्रिंस में डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी में उन्होंने बताया है कि जो मनुष्य के स्वभाव के तीन तत्व जो होते हैं वो हैं प्रेम भय और और धनोपार्जन तो ये तीन जो तत्व होते हैं और इन तत्व तीन तत्वों के के अंतर जो है तीन गुण होते हैं एक सक, दो दो गुण होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक प्रेम से तो व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है लेकिन जो है भय से जो है व्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है और उन्होंने बताया कि उस समय जो सारा अब्दौला का शासन इटली में था और इटली की जो स्थिति थी उन्होंने बताया कि वहाँ जो व्यक्ति जो थे अनैतिक थे असामाजिक थे इसलिए प्रेम से उन्हें नहीं मनाया जा सकता था इन्हीं तत्वों के द्वारा जो है वो मानव संचालित होता है और इसलिए उन्होंने इन तीन तत्वों के बारे में बताया कि ये तीन तत्व जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन तीन तत्वों की चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में मानव स्वभाव के तीन तत्वों की चर्चा उन्होंने की है और उसके साथ साथ उसके तीन दो गुणों का बताया सकारात्मक गुण और नकारात्मक गुणों की भी वो चर्चा करते हैं उन्होंने दूसरी अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत जो है उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो क्या है अविवेकी और समाजी सामाजिक और मैं सिर्फ उसके नकारात्मक गुण की चर्चा करता है और वह बताता है कि मनुष्य जो है अनैतिक अविवेकी और असामाजिक प्राणी है असामाजिक प्राणी है इसलिए अविवेकी प्राणी को जो है निरंकुश व्यक्ति ही व्यक्ति के त... निरंकुश व्यक्ति ही उसको शासन कर सकता है और अविवेक्ति व्यक्ति अविवेकी जो प्राणी या व्यक्ति है वह निरंकुश वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कही उन्होंने कि अविवेकी प्राणी जो है वह निरंकुश व्यक्ति के तलवार का शिकार हो सकता है और चालू चालाक मनुष्य के हाथों की कठपुतली बन सकता है बन सकता है और इसके इस तरह से उन्होंने इसके नकारात्मक गुणों का चर्चा की और कहा कि चालाक मनुष्य के हाथों का वो खिलौना बन जाता है और निरंकुश मनुष्य के हाथ की तलवार बन जाता है अवे अविवेकी प्राणी जो है वो चालाक मनुष्य के हाथों का तलवार बन जा खिलौना बन जाता है और निरंकुश मनुष्य के हाथ के तलवार बन जाता है इस प्रकार मैं क्या बली कहते हैं कि चूँकि मनुष्य का स्वभाव बहुत बुरा था इसलिए उसका उसके ऊपर शासन करने के लिए निरंकुशता का होना अति आवश्यक था और इस तरह से उन्होंने मानव स्वभाव के अंतर्गत जो है वह उसके चार राजनीतिक विचार के अंतर्गत मानव स्वभाव के के कुछ विचारों का अध्ययन करते हैं और उसमें उसके अंतर्गत जो पहला आधार जो उसको मानते हैं उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत मानव स्वभाव का जो आधार मानते हैं उसमें पहला जो है उनका मानना है कि राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था नहीं है जैसा कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने क्या कहा वह एक स्वाभाविक नैतिक संस्था है लेकिन वही मैं क्या वली जो है वो कहते हैं कि राज्य जो को राज्य जो है राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं ना ही कि स्वाभाविक या नैतिक संस्था वो नहीं मानते और राज्य का उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ मानव की सुरक्षा करना होता है दूसरा जो उन्होंने दूसरी जो बात उन्होंने कही कि राज्य की सफलता जो है राज्य का जो कार्य है वह है शक्ति का अर्जन करना अर्थात शक्ति का अर्जन करना और शक्ति का प्रदर्शन करना ही राज्य का मुख्य काम है और उन्होंने अपने प्रिंस के अध्याय 18 में राज्य के शिल्प कला का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और अधिक से अधिक राजा को यह कहा है कि वह अधिक अधिक से अधिक शक्ति का प्रदर्शन करे और करने की बात भी कही है इसके बाद उन्होंने तीसरी जो मुख्य बातें कही उसमें उन्होंने मानव स्वभाव से संबंधी राजनीति विचारधारा के अंतर्गत मानव स्वभाव से संबंधित जो तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही उन्होंने कहा कि मैं क्या वली ही वह पहला विचारक था जिसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया है धर्म और नैतिकता से पृथक करने वाला वह पहला विचारक मैं क्या वली ही था जिसने अलग किया क्यों क्योंकि इसके पहले के विचारक जो थे जो प्लेटो थे वो लोग जो थे वो राज्य को नीति राजनीति के साथ 
या साथ जोड़कर उसको उसका अध्ययन करते थे लेकिन मैक्यावली यह पहला विचारक था जिसने नैतिकता को धर्म से अलग नैतिकता को राजनीति से अलग किया और धर्म को भी राजनीति से अलग करके धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना के बारे में वो बताते हैं और रा बताते हैं कि राजा की जो नैतिकता है नैतिकता क्या है अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करने की है राजा की नैतिकता क्या किस बात में है राजा की नैतिकता इस बात में है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का अर्जन करे और प्रजा का कर्तव्य या प्रजा की नैतिकता इस बात में है कि वह राजा के आज्ञा का पालन करे और धर्म को राजनीति से भी उन्होंने पृथक किया और एक पंथ निरपेक्ष राज्य की संकल्पना उन्होंने वो पहला विचारक थे जिन्होंने पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की क्योंकि 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 उस समय जो इटली की दुर्दशा थी वो पादरियों की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी वह इटली का एकीकरण जो है वो नहीं चाहते थे और इसलिए ब्रिटेन फ्रांस तथा स्पेन को बार बार इटली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते रहते थे प्रोत्साहित करते रहते थे और इस तरह से पादरियों के शासन किए के वजह से इटली जो था वो उस समय पाँच भागों में विभाजित था और बोर्जिया की नीति जो थी वो उसका भी अनुपालन करने करके किया उन्होंने वर्जिया की जो नीति थी बहुत ही निरंकुश शासन व्यवस्था उसकी थी जिससे वो काफ़ी प्रभावित था उसका भी एक वो, वो बहुत उससे प्रभावित होने के वजह से एक नए सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया था इसके बाद जो उसने महत्वपूर्ण चौथी महत्वपूर्ण जो बात कही मानव स्वभाव के बारे में कि मानव का स्वभाव जो है परिवर्तन अपरिवर्तनशील है वहीं प्लेटो ने क्या कहा प्लेटो और एरिस्टोटल ने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से जो व्यक्ति के अंदर अवगुण जो हैं उनको दूर करके उसे सदगुणी बना जा बनाया जा सकता है और एरिस्टोटल ने तो कहा कि अगर दास जो हैं उन्नत और बुद्धिमान व्यक्तियों के संगत में रहेंगे तब तो वह भी एक दिन उनके मौधिक बौद्धिक विकास होगा और उन, उनको भी बुद्धि का उनका स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं क्यावली जो हैं वह पूरी तरह से चिर स्थायी हैं इस बात के लिए कि मनुष्य का जो है वो स्वभाव जो है वो बिल्कुल नहीं बदल सकता और परिवर्तनशील है क्योंकि इटली के लोग जो हैं कभी भी इटली के लोगों को बदला नहीं जा सकता क्योंकि वे अविवेकी असामाजिक और जो हैं असामाजिक प्राणी हैं या लोग हैं और इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी की गई है और आलोचना इनकी के निम्नलिखित आधार हैं बहुत सारे आधारों पर इनकी आलोचना की गई है पहला जो उनका आधार है वो एकांकी प्रवृत्ति का है इनकी मानव स्वभाव को इन्होंने एकांकी बना के रख दिया है केवल मानव के एक ही स्वभाव का वर्णन किया है जो गलत है मानव मानव में जो है मनुष्य में जो है बहुत सारे सदगुण भी पाए जाते हैं जिसकी वह चर्चा नहीं करता है और वह बताता है कि यह यह जो है एकांकी प्रवृत्ति का है दूसरा मानव स्वभाव को जो उसने अपरिवर्तनशील बताया है यह भी जो है वो गलत है क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार जो है मानव का स्वभाव बदलता रहता है बच्चा जब बच्चे बच्चे में वह कम ज्ञानी रहता है जब वह बड़ा होता है तो उसे कुछ ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है और जब व्यक्ति सत्तर अस्सी साल का होता है तो वह अपने बीते हुए जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है और सीखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है जिस बात को उसने नकार दिया है मनोवैज्ञानिक आधार पर जो जो अनुभव अनुभवों के आधार पर जो व्यक्ति सीखता है उसको उसने नकार दिया है तो इस आधार पर भी उनकी आलोचना उनके मानव स्वभाव के की जो का जो है उसका आलोचना किया जाता है उसके बाद एक और चीज़ जो बताया गया आलोचना की गई वो उसको आवश्यक संस्था मानते हैं और राज्य का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा ही मानते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति राज्य का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा करना है राज्य का उद्देश्य लोगों के लिए जन जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना जन कल्याण करना भी होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बारे में प्लेटो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी प्लेटो ने कहा था कि शासन क्या है एक कला है शासन एक कला है और कला का उद्देश्य जो होता है वो कल्याण करना होता है शोषण करना नहीं तो ये जो है बहुत ही 
इंपॉर्टेंट बात प्लेटो ने अपनी पुस्तक अपनी रचनाओं में बताया था कि शासन एक कला है अब हम आते हैं ये थे उनके कुछ राज्य सम, राजनीति संबंधी विचार और उसके अंतर्गत मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में अब हम जो अध्ययन करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक का टॉपिक है कि क्यों उसे मैक्यावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है और ऐसा मॉडर्न थिंकर हम उसका स्टडी करेंगे या उसको आधुनिक युग का शिशु क्यों कहा जाता है कौन सी ऐसे कौन से ऐसे कारण हैं कौन सा कौन से वैसी परिस्थितियां थीं जो मैक्यावली जो मध्य युगीन एक विचारक था उसको एक आधुनिक युग का जनक या आधुनिक युग का शिशु या अपने युग का शिशु कहकर पुकारा गया या मध्य युग का अंत करने वाला कह के पुकारा गया तो क्यों पुकारा गया तो हम इसका अध्ययन अब करेंगे इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जो थीं उस समय रिस्पॉन्सिबल थी उनके विचारों को में आधुनिकता के जो तत्व थे उनकी झलक मिलती हैं और ये आधुनिकता का के तत्व जो हैं बहुत सारे आधुनिकता के तत्व थे जो उनके विचारों में हमें देखने को पढ़ने को मिलता है इसलिए उसे एक आधुनिक विचारक कहते हैं और इसके अंतर्गत जो पहली पहला जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिक विधि आधुनिक चिंतन की एक विशेषता होती है कि वह आधुनिक चिंतन की एक विशेषता है कि वह ऐतिहासिक विधि का उसमें अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के माध्यम से मैकियाविली ने अपने समय की घटनाएं जो राजनीतिक घटनाएं थी उन सबों का अध्ययन किया स्पेन फ्रांस आदि शासन कला का अध्ययन किया इटली को देखा जो उसने देखा उसी उसी के लिए समाधान निकालने का प्रयास किया एरिस्टोटल ने भी 100 वन संविधान संविधानों का अध्ययन करके अध्ययन करके बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया लेकिन राजनीति को नीति शास्त्र से जोड़ कर दिया देखा गया है और इसलिए वैक्यावली जो है और वैक्यावली जो है उसको उसका जो शासन जो था उसका जो उसकी जो व्याख्या जो उसने की है वो बर्जिया जो थी बर्जिया से काफ़ी प्रभावित था वहाँ के शासक से काफ़ी प्रभावित था और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसने उसके निदान के लिए जो समस्याओं का सोल्यूशन के लिए जो समाधान दिया है इसकी उसका उसने ऐतिहासिक अत, अध्ययन कर किया परिवेशात्मक जो है विधियों से उसका साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए इसका अध्ययन किया इसके कारण से इसको आधुनिक विचारक कहते हैं वहीं जो पहले के विचारक अरस्तु और प्लेटो थे उन्होंने अगमनात्मक और निगनात्मक पद्धतियों का अध्ययन किया लेकिन उन सब से हटकर मैक्यावली ने ऐतिहासिक विधि को अपने लेखों में अपनाया है विधि को अपनाकर अपनी शैलियों को अपनाया जिसके कारण जो एक आधुनिकता की झलक उसकी कृतियों में दिखलाता है दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था वो है शक्ति राष्ट्र राज्यों की अवधारणा मैक्याविली जो है वो पहला विचारक था जिसने जिसने राष्ट्र राष्ट्र राज्यों की अवधारणा का विकास किया और इस राष्ट्र राज्य से मतलब है हम की भावना देखिए इससे हमें मनोवैज्ञानिक जो एक बल मिलता है भारत तो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था लेकिन जो है 26 जनवरी 1950 को उसे एक राष्ट्र घोषित किया गया और यह हमारे एक मनोवैज्ञानिक जो एक भावना है उसका प्रतीक है यानी कि राष्ट्र राष्ट्र राज्यों की संकल्पना जो है बहुत पहले मैक्यावली ने अपने लेखों लेखों में या अपने विचारों के अंतर्गत बताया है और इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें जो उसके जो उसे आधुनिकता की ओर ले जाती हैं उसमें है शक्ति की राजनीति की नींव रखी उसने क्या किया शक्ति की राजनीति की नींव रखी और इसके समर्थक विचारक डेविड ह्यूम ई ह्यूम आदि जो थे और शक्ति का प्रदर्शन करना ही राजा का उद्देश्य बताया उसने क्या किया शक्ति की राजनीति की नींव रखी और नैतिकता और धर्म को उससे अलग किया नैतिकता से नैतिकता को हटाकर राजनीति से उसने जो है शक्ति की नींव रखी और और इस तरह से राजनीति को नैतिकता से अलग किया और शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और दूसरी तरफ उसने राजनीति को धर्म से भी अलग किया और इस तरह से 
एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की जो इटली के लिए उस समय बहुत ही आवश्यक थी क्योंकि इन पादरियों और पोपों के वजह से ही जो है इटली जो का जो है एकीकरण नहीं हो रहा था और इटली छोटे छोटे भागों में विभाजित था और आर्थिक संकट और जो समस्याएं थीं उससे वह जूझ रहा था इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो मैक्यावली को आधुनिक विचारक के रूप में की वजह से जिसके कारण से जाना जाता है वो है उसका यथार्थवादी तत्व उसके विचारों में जो हमें यथार्थवादी जो तत्व जो हैं वो जो दिखाई देते हैं आधारित जो हैं विचार हैं उसके आधार पर उसने उसने जो है परिवेशात्मक जो पद्धति है उसका प्रयोग किया किसी भी प्रकार के आदर्शों की नैतिकता के मूल्यों की बात उसने नहीं की उसने सीधे सीधे कर्तव्य दिए राजा को कर्तव्य दिए कि आप शक्ति का अर्जन करो गुणों का प्रदर्शन करो जनता में भय प्रकट करो पुरस्कार तो खुद दो लेकिन दंड की दंड जो है वो स्वयं ना दो शेर और लोमड़ी की जैसी जो है अपनी नीति का अनुसरण करो राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करते हुए फ्रांस इंग्लैंड स्पेन का अध्ययन करने के बाद उसने इटली की स्थिति को देखने के बाद यह बताया कि कि वहाँ पे जो है वो एक निरंकुश राजतंत्र ही की ही व्यवस्था हो सकती है जबकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा जगह था जहाँ गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था हो सकती थी क्योंकि इटली के लोग अविवेकी असामाजिक अनैतिक थे इसलिए वहाँ एक निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता थी इसलिए उसने वहाँ निरंकुश राजतंत्र को उपयोगी बताया जबकि उसने स्विट्जरलैंड के लिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का सपोर्ट किया उसका उस वो पक्षधर था उसके बाद जो है उसके उसने जो है जो व्यवहारिक अनुभवों का जो लाभ उठाया और व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर जो अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इसलिए उसे उसके उसके प्रिंस के राजा को अत्यधिक बल और शक्ति की बात की है उसने अपने पुस्तक प्रिंस में राजा को जो है वो का भी सर्वशक्तिमान बनाने की बात कहा है और राजा को ही शक्ति का केंद्र बिंदु मानता है या समझता है इसके बाद जो अगला जो जो विचार था वो था गुप्तर व्यवस्था उसने मैक्यावली ने अपने बताया है कि गुप्तचर व्यवस्था किसी भी राज्य के विकास के लिए उसको सुदृढ़ बढ़ाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही बहुत ही जरूरत जरूरी होती है आवश्यक होती है इसलिए वर्तमान में जिस राजा के की जितनी अच्छी जो होती है गुप्तचर व्यवस्था होती है वह वह उतना ही उन्नत और विकसित राज्य बनता है इसलिए इस गुप्तचर व्यवस्था के लिए लोमड़ी जैसी नीति और शेर जै, शेर जैसी से शक्ति का यूज़ करना चाहिए मतलब लोमड़ी जैसी नीति बनानी चाहिए और शेर की तरह अपने शत्रुओं पर झपट कर उसका विनाश कर देना चाहिए या अपनी तरफ मिला लेना चाहिए इसलिए उसने गुप्तचर विभाग के लिए गुप्तचर व्यवस्था के लिए शेर और लोमड़ी की जो नीति है इसको पालन करने का इसका पालन करने का अनुसरण करने की बात जो है उसने कही है इसके साथ साथ जो अगला विचार है उसमें उसके अंतर्गत योग्य मंत्रियों यो, उसने भी अपने विचारों में बताया है कि मंत्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है और चाप राजा को चापालूस चापलूस जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि जो है वो उसके राज्य को उसको उसके पतन की तरफ ले जाते हैं इसीलिए योग्य मंत्री का होना अति आवश्यक है मैक्यावली ने निजी संपत्ति का भी समर्थन किया है और उसने कहा है ये सब विचार जो है उसको आधुनिकता की तरफ ले जाते हैं इसलिए वह आधुनिक युग या आधुनिक विचारक भी कहा जाता है निजी संपत्ति का उसने समर्थन किया है क्योंकि वैक्यवली मानता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी स्त्री और संपत्ति का हरण करना सही नहीं है हरण नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के स्त्री और संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए और इसी पर उसका एक बहुत ही फेमस उसने एक कोटेशन एक बात कहा है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है लेकिन अपने संपत्ति को छीनने वाले को कभी नहीं भूल सकता है कभी नहीं उसको भूल सकता है और इस तरह से संपत्ति छीनने वाला व्यक्ति उसका पर्मानेंट दुश्मन हो जाता है 
इसके बाद उसने योजनाओं के बारे में बताई उसने ये भी बताया कि राजा को चाहिए कि शासन शांति काल में वो तरह तरह की समय समय पर तरह तरह की योजनाएँ लागू करें जिससे कि है राजा पर लोगों का विश्वास बना रहे लोग इंगेज रहें उनसे और राजा की निष्ठा और उनके प्रति रिस्पेक्ट जो है लोगों का हमेशा बना रहना चाहिए इसलिए शांति काल में भी तरह तरह की योजनाओं को बनाना और उनको लागू करने का कार्य राजा के द्वार किया जाना चाहिए उसके बाद है कि आखिर राजा मैक्यावली ने जो ये शासन या राजनीति से संबंधित जो विचार दिए हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है तो मैक्यावली के राजनीतिक विचारों का उद्देश्य जो है एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित करना है और वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिससे कि राज्य का कल्याण हो सके राज्य सुदृढ़ हो सके राज्य जो है अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके और इस तरह से उसने राजा को सर्वशक्तिमान शक्तिशाली और एक निरंकुश राजतंत्र की आ, के लिए वकालत उसने अपने विचारों में किया है तो ये कुछ ऐसे विचार थे जिसकी वजह से मैक्यावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहा चिंतक कहा जाता है अब इसके बाद जो डनिंग जो थे डब्ल्यू ए डनिंग ने अपनी पुस्तक उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंशियंट एंड मेडाइवल में उन्होंने उसे अपने युग का शिशु कहा है तो अपने युग का शिशु कहा या मध्य युग का अंत करने वाला कहा मतलब उसके बाद उसने उसके विचारों के बाद एक नए विचारधारा का उदय होता है और जो पुरानी प्रचलित जो विचारधाराएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और एक नए राजनीति शास्त्र में राजनीति विज्ञान में एक नई विचारधारा का आना होता है जिसकी वजह से उसे आधुनिक विचारक कहते हैं और मध्य युग का अंत करने वाला भी कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं मैंने पहले भी बताया कि उस समय मध्य युग में जो था वो तीन तरह की व्यवस्थाएं थीं और उस तीन तरह की व्यवस्थाओं में पहला जो व्यवस्था था वो सामंतवाद का व्यवस्था था और उसके बाद पोपवाद और तीसरा जो था वो चर्च का चर्च की व्यवस्था थी और ये जो आपको मध्य युग में सर्वाधिक ये तीनों विचारधाराएँ थीं सामंतवाद पोपवाद और चर्च तो इस तरह से उसने इन तीनों का विरोध किया और इनके विकल्प प्रस्तुत किया इन तीनों का विरोध किया और उसका उनका विकल्प प्रस्तुत किया और उसने सामंतवाद जो था उसको राष्ट्र का राष्ट्र से और पोपवाद को भी राष्ट्र से और चर्च को राज्य से राज्य चर्च के लिए राज्य जो है उससे उसका विकल्प प्रस्तुत किया और इस तरह से उसने राजनीति से धर्म को राजनीति से नैतिकता को अलग करके शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्यावली जो है वो एक आधुनिक विचार विचार विचारक उसको कहा जाता है क्योंकि उसके विचारों में जिस जितने भी विचारधाराएं उन्हें उसने प्रस्तुत की वो उससे पहले किसी ने उस उतना व्यवस्थित ढंग से नहीं किया उसने नए नए विचारों का प्रतिपादन किया उसने ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन किया उसके बाद उसने ऐतिहासिक घटनाओं का जो है परिवेक्षात्मक जो था अध्ययन कर कर वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक और व्यवहारवादी जो है वो साधन बताएं जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सकता है और इसलिए उसे जो है हम आधुनिक राजनीतिक चिंतक या अपने युग का शिशु भी कहते हैं और जो है और इस तरह से मैक्यावली का जो स्थान एक मध्य का मध्ययुगीन कालीन विचारक के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है राजनीति विज्ञान में भी मैक्यावली एक महत्वपूर्ण थिंकर है क्योंकि इसके बाद से ही एक नए युग का प्रारंभ होता है जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो ये था दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्यावली और इसके बाद हम अपने आज की कक्षाएं यहीं समाप्त होती हैं हम अपनी अगली कक्षा में फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू घर में रहें सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें और आपके कोई भी अगर डाउट्स हों कमेंट हों तो उसे कॉमेंट बॉक्स में देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनको ये नोट्स नहीं मिल पाई हैं वो किसी कारण से अपनी कक्षाएं नहीं कर पाए हैं तो वो इसके माध्यम से पढ़ सके क्योंकि अब जो है आपको घर में बैठे ही अभी परीक्षाओं की तैयारी करनी है 
और आपको निरंतर पढ़ते रहना है क्योंकि जब आप पढ़ाई एक बार छोड़ देंगे फिर आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए घर में रहें सुरक्षित रहें पढ़ते रहें अगले क्लास में हम फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय